ஆராது கவனிச்சிங்களா அண்ணே நான் சொல்றேன் சொல்லுமா மானமும் பூமியும் ஒளிஞ்சு போனாலும் நம்ம வாய்க்கு வசனம் ஒளியாது இங்க வந்துச்சு இங்க வரல ஆராது வானமும் பூமியும் ஒளிஞ்சாலும் நம்ம பைபிள் வசனம் மட்டும் என்னைக்கு ஒளியாது அந்த பைபிள்ல இருந்து அந்த வேதத்தில இருந்து ஒரு நல்ல தகப்பனை குறிச்சோம் ஒரு நல்ல மகளை குறிச்சு பாப்போமா அது ஒரு பாட்டிலே சொல்லிடுவோம் நம்பிய பேசிட்டு ஏ புரு என்னும் ஊருல தேராதி என்னும் பேர்ல ஏழு ஜாமிஷன் கொடுக்கலாம் ஏ புரு என்னும் ஊருல தேராதி என்னும் பேர்ல ஏழு ஜாமிஷன் கொடுக்கலாம் மண்ணினாலே சிலகை செய்து மண்ணாலே மண்ணினாலே ஒரு தேவ பக்தியுள்ள மனிதனை 
வீட்டை விட்டு நாட்டை விட்டு ஜாதியை விட்டு ஜனத்தை விட்டு ஓடி வாழ்ந்தது அமெரிக்காவில் அழைச்சா வந்துடலாம் இடம் கொடுப்பினா ஆட்கள் இருக்காங்க எல்லாம் தெரியும் விவரங்கள் ஆஸ்திரேலியா விட்டு அப்புறம் போயிடலாம் ஆனால் இந்த ஆப்பிள் அவனை அழைத்ததான ஒரு இடம் என்ன ஒன்றுமே தெரியாது தேசத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அது எப்பேற்பட்ட தேசம் என்று இந்த வேதம் சொல்லுகிறது என்றால் தன் மனைவி அழகாக இருக்கிறாள் என்பதற்காக தனவனை கொண்டு விட்டு மனைவியை எடுத்துக் கொள்கிறதான ஒரு மோசமான தேசம் ஆனால் இந்த தேசத்திலும் இந்த ஆபரகம் தேவன் தனக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படைந்து தானாத தேவத்தை விசுவசித்து கீழ்ப்படைக்கப்படினாலே இன்று வரைக்கும் அவர் நம்மால் விசுவாசத்தின் தந்தை என போற்றப்படுகிறார் தன்னால் காண்பது விசுவாசிச்சிருக்கலாம் கீழ்ப்படிஞ்சிடலாம் ஆனால் தானாத விஷயங்களை குறித்து ஒரு ஆபரகம் கீழ்ப்படிக்கப்படினாலே தேவன் அவனுக்கு சொல்லுகிற காரியம் ஒரு சந்ததியை இந்த மணல் இதோ கடல் மணலை போல பெருகப்படுவேன் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போல பெருகப்படுவேன் என்று சொல்கிறார் சரி இது ஆபரகம் பத்தி ரைட்டா அவரோட தகப்பண்ட இருக்க இந்த கீழ்ப்படிகள் மகன் இருக்கிற வேணாமா பார்க்க வேணாமா அப்பனுக்கு பில்ல தப்பாம போனதுக்கான செய்யாம எப்படி அவங்க ஒத்துக்க முடியும் கரெக்ட் தான் ஒரு நாள் தேவன் ஆபரகாமை அழைத்து ஆபரகாமே நீ ஒன் மக நீ சாக்கை பொழிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த காரியத்தை ஆபரகம் கேட்டபோது வழக்கம்போது கீழ்படிச்சிருக்க வேகத்தில் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஈசாக்கு வழியில் போது ஈசாக்கு வயது முப்பத்தி ஏழு சின்ன பையனில் வயசு முப்பத்தி ஏழு அப்பாவுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஆனால் எல்லா விஷயமும் தெரியுது மகனே பாப்பா வழியில் போகலாம் அப்பா கூப்பிட்டாரு எங்கள் அப்பா ஆடு எங்கள் மாடு நம்ம ரெண்டு பேரும் போட பண்ணமே மம்மி எங்க இந்த மாதிரிலாம் கேட்கல ஏன்பா இவ்வளோ தூரம் போகிறோம் இந்த மாதிரி எந்த கேள்வியும் கேட்கல ஈசாக்கு தன் சதப்பனாகி ஆபரகாமுக்கு அப்படியே கேட்கப்படுகிறார் நினைச்சிருந்த ஒரே தட்டு அப்பா குளோஸ் ஆனால் அந்த நேரத்திலும் ஈசாக்கு தன் சதப்பனுக்கு கீழ்படுத்திருக்கிறான் அவன் பா என்றால் வருகிறான் கையை நீட்டு என்றால் நீட்டுக்கிறான் கட்டும் பொழுது அமைதியாக இருக்கிறான் அதோ படிப்பிடத்தில் அவனை படைக்கும் பொழுது அதுவரை கூட தன் வாயை திறந்து தகப்பனாகி ஆபரகாமே எங்களை அப்பா மேலப்படுத்த வச்சிருக்கீங்க என்று கேட்கவில்லை அவன் தகப்பன் சொல்லுகிற சொல்லிட்டு அப்படியே கேட்படுத்தான் இதுதான் ஒரு தகப்பனாகிய ஆபர காமரிடத்திலிருந்து ஈசாக்கு கற்றுக்கொள்கிறதான ஒரு காரியம் இன்னைக்கும் நம்ம அநேக விஷயங்களை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறனா தெய்வ விஷயங்களை தெய்வ பக்தி உள்ள காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறோன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போமா நம்முடைய சண்டே கிளாஸுக்கு பத்து மணிக்கு வர வேண்டிய பிள்ளைகள் பத்து மணிக்கு வரது இல்லையே தாய்தப்பன்மார் கோச்சுக்கலாம் கோச்சுக்கலாம் ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதத்தையும் ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதத்தையும் தேவனே கிடைச்சிருக்காது நல்லது ஆண்டவர் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு அடிப்படையான காரியமாக இந்த கீழ்ப்படுதலை தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகள் மூலமாய் இதோ உங்கள் மூலமாய் பிள்ளைகளுக்கு விதைக்கும்படி அன்பாய் கொண்டு கொள்கிறேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் என்று வர கூறிய அதே மக்கள் பாஸ்டிங் ப்ரேயர் என்று வந்த உடனே ஆளும் எழுந்து எழுந்து ஜெபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை இதோ நாங்கள் சிரிப்போடு இதை உங்களுக்கு சொல்லினாங்க இதோ அது உள்ள உள்ள அர்த்தங்களை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை தேவ பக்தி உள்ள பிள்ளைகளால் இதோ இந்த தேசத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் ஒரு புரோஜனம் உள்ள பிள்ளைகளாய் வளர்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன் என்னப்பா அட்வைஸ் சொல்லு சொல்லிய ஓவரா சொல்லிட்டேன்டா போதுமா உங்ககிட்ட பேசுன ஆண்டவர் ஏன்டியும் பேசிட்டோம் சொல்லிருக்கோம் இது வந்து ஈசாக்கு நலமேல நம்ம பிள்ளை இருந்திருந்தா பாரே விடாம சொல்றா பாருங்க சொல்ல சரி சொல்லலாம் சொல்லியா சினிமா முடிச்சுமா கழுவி <laughs>
ஸ்தோத்திரத்தை நாங்கள் வழங்கினோம் சென்ற வாரம் அழித்து போனால் அவர் நினைவாக தேவனை ஸ்தோத்தரித்து இதுவரை கவனித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்தி விடைபெறுகிறோம் நன்றி